মনে রেখো পালকি দুবন্ত মানুষকে আর যাই হোক কোনো খড়কুটু বাঁচাতে পারে না যে ফনাটা আমি আস্তে আস্তে নামিয়ে এনেছিলাম সেই ফনাটা আবার উঠতে শুরু করেছে ফুলকে একটা কথা মনে রাখবে মেয়েরা তখনই স্বাধীন যখন তারা রোজগার করতে পারে কোনোভাবে পালকিকে রোজগার করতে দেওয়া যাবে না সরাসরি মাটি যুদ্ধ করছে কমান্ডার সাপ আসাদ কমান্ডার কি তার বুকের সাহস কি তার তেজ মনে হয় এক সরা সিংহ তার বুকের মতো বাস করে মানে মুক্তিযুদ্ধের গল্প শুনবার স্বাধীনতার মাসে মেয়েকে নিয়ে এসছে মুক্তিযুদ্ধের গল্প শোনাতে তার আগে মুক্তিযুদ্ধের কথা কেন মনে পড়ে না না আসলে হঠাৎ করে আমাদের কোম্পানিটাতে এরকম একটা অ্যাক্সিডেন্ট ঘটে যাওয়াতেই টাকাটা দিতে একটু অসুবিধা হচ্ছে হ্যাঁ তা তো নিশ্চয়ই যে আমাদের কোম্পানি ডুবে গেলে আপনার তাতে কি আসে যায় কিন্তু বিজান সাহেব আপনার নিশ্চয়ই মনে আছে যে যখন আপনার কোম্পানিটা ডুবতে বসেছিল তখন এই রহমান ড্রুপ অ্যান্ড কোম্পানি এবং আমি সাদি রহমানি সেটাকে টেনে তুলেছিলাম হ্যাঁ নিশ্চয়ই সেটা তো অতীত অতীত নিয়ে ভাবলে তো হবে না ভবিষ্যতের দিকে যেতে হবে হ্যাঁ আমিও ভবিষ্যতের দিকেই দেখছি আপনার কাছে আরও কয়েকটা দিন সময় চাচ্ছি আমি চেষ্টা করছি যে যত দ্রুত সম্ভব আপনার টাকার ব্যবস্থাটা করব জি বাবাকে অপদস্থ হতে দেখে মাথাটা নিচু হয়ে যাচ্ছে তাই না এবং সেটা দেখে কিন্তু আমার খুব ভালো লাগে কিন্তু একটা কথা বলতে শরীফের মতো ছেলে এত সহজেই একটা চাকরি জোগাড় করে ফেল আর তুই কিছুই করতে পারছিস না তোকে কি আমি এতটা অকর্মণ্য আর অযোগ্য করে গড়ে তুলেছি বাবা বাবা আমি আসলে আমি আসলে চেষ্টাকে নিয়ে আমি আসলে সময় করে উঠতে পারিনি বাবা সময় করে উঠতে পারিস নি নাকি গুরুত্ব দিস আজকে এই তোর চোখের সামনে আমাকে ফোনে অপদস্থ করলো তারপর একদিন গায়ে হাত তুলবে আরেকদিন কোমরে দড়ি বেঁধে আমাকে থানায় নিয়ে যাবে সেদিন সেদিন গুরুত্ব দিবি তোরা কেন বুঝতে পারছিস না আমরা আমরা যে কোথায় ডুবে গেছি কোথায় নেমে গেছি তোরা সব এখনো দাঁড়িয়ে আছিস কেন যা এখান থেকে তোদেরকে আমি এখন আর ভিক্ষা দিতে পারবো না আমার কাছে এখন অত টাকা পয়সা নেই তবে তোদেরকে আমি একটা ঠিকানা দিতে পারি যা আমি ঠিকানা ওখানে যা ওখানে গেলে অনেক টাকা পাবি যা আমি অনেক টাকা পরে টাকা মেরে ও টাকার পাহাড় গড়েছে আর সেই টাকার পাহাড়ে আমাদের আমাদের পুরো কোম্পানিটাই ঠুকে গেছে আমি কোনোদিনও নিজামকে ক্ষমা করব মা তুমি এখানে কি করছো উপরে যাও তো উপরে যাব কেন আমাকে তো এখনো কেউ নাস্তা দেয়নি 
কি বললে মা কি বললে তোমাকে এখনো কেউ নাস্তা দেয়নি না পালকি বাড়িতে না থাকলে যে নাজিয়ার নাস্তা দেওয়া হয় না সেটাই তার প্রমাণ অথচ এই পালকিকে নাজিয়া সবচেয়ে বেশি অপছন্দ করে ফুলকে ফুলকে কি হচ্ছে ভাইয়া ফুলকিকে এভাবে ডাকছিস কেন মাকে এখনো সকালে নাস্তা দেওয়া হয়নি মাকে তো সকালে নাস্তা সবসময় বুবুই দিয়ে যায় কেন আজকে কি কাউকে ঠিক করে যায়নি তোমার নিজের কোনো দায়িত্ব নেই তুমি হতে এবার বউ তুমি একবারও মায়ের খোঁজ দিবে না আচ্ছা ঠিক আছে বলকে আমি যখন নাস্তা নিয়ে কি হলো যাও আচ্ছা ঠিক আছে আমি বের হচ্ছি আমি এসেছি কমান্ডার আসাদের কাছে তার কাছে যুদ্ধ দিনের গল্প শুনতে এসেছি স্যার এই গল্পের উপর আমার আমার ছোট্ট বাচ্চার শ্রেষ্ঠ জীবন মরণ নির্ভর করছে আমার গল্পের উপরে তোমার বাচ্চার জীবন মরণ নির্ভর করছে জি স্যার সে অনেক কথা আপনি আমাদেরকে একটু সময় দেবেন স্যার প্লিজ আর বাতাসা বিবি তুমি আমাদের রান্নাঘরের ব্যাপারে মাথা গলাবে না তো বাড়িতে অন্য কাজ আছে অন্য কাজ করো গিয়ে আর ওই তো ওই তো নাজিয়ার নাস্তাটা টেবিলে পড়ে আছে ওকে গিয়ে দিয়ে আসো নাস্তাটা গায়ে জমিদারের রক্ত তাহলে এই বাড়িতে পড়ে আছেন কেন হ্যাঁ এই বাড়িতে থাকতে হলে সবাইকে কাজ করে থাকতে হবে ও কামতে হাইতেছে না বুঝি সকাল থেকে তোমাকে তো কোনো কাজই করতে দেখলাম না ফুলকি এখন কি সব কাজ আপনাকে দেখেই করতে হবে আমার কই খাবারটা কই ফুলকি নাস্তাটা ওই যে ডাইনিং টেবিলে আছে নিয়ে যাও খাওয়া যা যা ভালো করে গিয়ে খাওয়া নালে হ্যাঁ পাগল নিচে একটা গেলে ও শিবতেই বলে যা শিগগিরি আমি আসলে চাচ্ছি যে 
আমি আমি আসলে ডিজাইন করতে পারি খুব ভালো তাই একটা বুটিক হাউস আসলে ট্রাই করছিলাম আর এই সুবাদে আমি আপনাদের কাছে এসেছি আপনার কাছে হচ্ছে আমি জানার জন্য এসেছি আপনার গল্প শুনে আমি আমি ওইটা ভেবে আমি ডিজাইন করতে চাই তোমার কাছ থেকে সবই শুনলাম এখন শুধু সিস্টার জন্য না তোমার জন্য আমার মায়া হচ্ছে পারে আসলে মায়া নিয়েই তো ঘুরতে গিয়েছিলাম দেশের জন্য মায়া দেশের মানুষের জন্য মায়া তাহলে প্রথম থেকে বলি আমার বয়স তখন কত হবে বাইশ তেইশ সাতই মার্চের ভাষণ শুনবার জন্য ঢাকায় গিয়েছে হাজার হাজার মানুষ ডানে বায়ে সামনে পিছনে যেদিকে তাকাই খালি মানুষ আর মানুষ সবাই অপেক্ষা করছে কখন আমাদের মহান নেতা বঙ্গবন্ধু মঞ্চে আসবে তারপর একসময় তিনি মঞ্চে এলেন বঙ্গবন্ধুর ভাষণ শোনার সঙ্গে সঙ্গে আমার রক্তে জোয়ার উঠল বুকটা সাহসে ভরে গেল বঙ্গবন্ধু যখন বললেন মনে রাখে বা রক্ত যখন দিয়েছি ওই একটা ঘোষণাই আমাকে নাড়িয়ে দিল বুঝতে পারলাম যে আমাকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে দেশের জন্য মাতৃভূমির জন্য ছাপিয়ে পড়ত সেদিন বুকের ভিতর যে আগুন নিয়ে ফিরেছিলাম সে আগুন সত্যি সত্যি জ্বলে উঠল পঁচিশে মার্চ রাতে যখন শুনলাম বরবর পাকিস্তানি সেনাবাহিনী আমাদের নিরস্ত বাঙালির উপর ছাপিয়ে পড়েছে পাখির মতো তারা মানুষ মেরেছে ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দিয়েছে মন্দির মসজিদ কোনো কিছু বাদ যায়নি তখন ঘর ছাড়লাম ট্রেনিং নিয়ে দেশে ফিরলাম যোদ্ধার বেশে তখন কি মনে হতো স্বাধীনতা নিয়ে আপনাদের মনে কোনো সন্দেহ ছিল না না কোনো সন্দেহ বঙ্গবন্ধুর আদেশ আর মাটি আর মানুষের প্রতি ভালোবাসা আমাদের মনের ভিতরে এক আমরা লড়াই করে গেছি আমরা সংখ্যায় কম ছিল আমাদের কাছে অস্ত্র শস্ত্র তেমন ছিল না কিন্তু আমরা হার মানি কারণ আমাদের লক্ষ্য ছিল এক পতাকা লাল সবুজ পতাকা পতাকা হ্যাঁ পতাকা তোমাদের জেনারেশনের অনেকেই হয়তো আমাদের এই পতাকাটাকে একটা লাল সবুজের কাপড়ের টুকরো মনে করে কিন্তু আমরা পতাকাটাকে দেখি স্বাধীন বাঙালি এই পতাকাটার মধ্যেই ছিল আমাদের চেতনা স্বপ্ন ছিল স্বাধীন দেশে একটা স্বাধীন পতাকা পতাকাটাকে স্বাধীনভাবে ওড়ানোটাই ছিল আমাদের লক্ষ্য কমান্ডার স্যার আপনি তো আমার বাড়িটা দেখাই ওই একটাই পিঠা একটাই তাও সেই গালা কইরা দিচ্ছে স্যার আরে নাইরা আয় 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 এদিকে বস 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 এখানে তোমার কি খিদে পেয়েছে তুমি নাস্তা খাবে নাকি হ্যাঁ তাহলে নাও এই যে নাও এনো এনো নাস্তা নাও নাও এনো খাও এনো এনো নাস্তা ওদেরকে আমি এত অপমান করি তারপরে ওরা এখান থেকে কেউ যায় না 
ज पाकिस्तानी मन कर लो अनेक लोक तक आक्रमण कर घोर तक कैम्प दखले पूर्व दिखे उठा लाल सूर्यटार साथे प्रत्येक हाथे तक पथ पथ कर उठे पता स्वाधीनतार पतादेश पता पता कपड़ गुलाचे 